。目前的检查结果确诊为癌症。癌症？那这这还能治吗？治疗的过程虽然很痛苦，但是只要病患放宽了心态，还是有一定的治愈几率的。只是这个治疗费用可能会比较高，应该在五十万左右。你要做好准备。啊、好，医生。我回去跟我男人商量一下。男人他还没上，有我个温。好吧。红伟哥可真厉害，又会修灯泡，饭做的也好吃，真羡慕赵姐能嫁给你这样的好男人。多大点事儿啊！那个，要不然去去去我家，我给你看看我的手艺。那那伟龙怎么没在家？今天不是应该休息吗？他过两天结婚，在看婚礼场地呢。哦，好好。红伟哥，我、哦、请你帮个忙啊。怎么了？你能不能借给我五十万，给伟龙送彩礼啊？可以做检查了啊！我丈夫不是低血糖吗？还需要做什么检查？低血糖是赵淑秀女士啊！哦，两张报告单弄混了。李宏伟先生是癌症。病患的情绪对于治疗效果有非常大的影响，所以我建议家属一定要做好基础工作，再让病患知情。拖鞋呢，赵姐，你怎么才回来呀、啊？我们都等你半天了。秦莲，你怎么？红伟哥邀请我来做客，还做了一桌子菜等你回来呢。哟，老婆回来了，快来来来，尝尝我的手艺啊！他突然对我这么好，难道是看到我发的短信了？你不是说厨房是女人的地盘，男人进去要倒霉吗？你怎么进去了？今天还做饭呢？哎。这不是心疼我老婆平时太辛苦了吗？啊、赵姐和红伟哥可真恩爱，真让人羡慕。哎，这个是我应该做的，我给爸弄饭去。哎，不用不用，怕吃过了。哎呀，其实啊，今天呢是有件事想跟你说、啊。看来他是真看见短信了，我该怎么跟他解释呢？其实身边，咱们不是存了一张五十万的银行卡啊？我想把这个钱呐、啊、借给秦莲。借钱？你你没有看到短信？我手机放爸那儿了，你发什么了？你没看到短信，你所以你不知道身边的事。哎，生什,什么病呢？我最近就是有点上火，容易流鼻血，那都是小事儿，没人家结婚重要。哎，对了，你把那钱放哪儿了？不行，这钱不能借。哎呀，赵姐，我们家伟龙过两天结婚，人家女方要五十万彩礼才同意呢。我家暂时拿不出，没办法，这才求生红伟哥的。对呀、啊，人家伟龙那媳妇儿啊，可是云秀集团的高管，那不差钱儿。等人家这个婚礼的流程走完了之后，就还给咱了。对对，这不是差不差钱的事儿，是这钱我们家有急用的。算了吧，红伟哥。毕竟我们两家非亲非故的，看来就只能让我们伟龙取消婚礼了。可是就是可怜了我那个没过门的儿媳妇，再拖下去就该显怀了。有孩子了啊！我、哎、有这是好事儿啊！你呀、啊，一辈子也没个孩子，怎么能体会到这个新生命诞生的幸福呢？孩子，你还有脸给我提孩子？我们的孩子怎么没的？你心里没点数吗？红伟，我羊水破了，你快回来！我加班呢，你之前就能自己去医现在怎么就不能去了呢？啊！我看你啊，就是怀孕变矫情了。嗯，自己打车去啊，乖。李大哥。谁的电话？薛宝维修公司吗？哎呀，费大钱干嘛？我就能修。红伟，红伟，我，啊，儿子。我们的孩子
怎么没的？你心里没点数吗？都都是些陈年往事了，你还跟我斤斤计较这些干什么？你在女同事家修水管，半夜不回来，你的孩子才没的，你还跟我斤斤计较？赵姐，洪伟哥。你们别吵了，今天这事儿怪我，我就不该来找你们借钱。回头我就跟美龙说，这个婚我们先不结了。哎，这跟你有什么关系啊？都是这个人在这儿无理取闹。这五十万呢，我说借就一定是你的，谁也拦不住。哎呀，洪伟哥，太谢谢你了。等婚礼那天，你一定要替我的王夫喝一杯儿子儿媳敬的酒。好好好，来来来，哎哎，哎呀，这钱不能借。这赔我的钱！在胡说什么啊？咱们一家健健康康、平平安安的，治什么病？是啊，赵姐，我看你们家连感冒药都没两包，你怎么能诅咒自己的家人呢？生病的不是我，是就宏伟的性格，如果知道自己得了癌症，怕是会挺不住。赵姐，我看到你手上医院的诊单了，生病的不会是你吧？爸，你怎么出来了？呃呃、爸，你放心，这个钱绝对不给他，我在这儿留给伟龙结婚用吧。我没有欠你们，这上面你看，这上头，这。林叔叔，李爷爷，刚才你们说的话，我都已经听到了。哎，谢谢你们借钱给我，你们就是我的干爹、干爷爷。以后我给你们养老，照顾你们一辈子。好好好好好，爸，你你听见了吗？你以后我有干孙子了，开不开心？孙子，李红，我这钱是不能借你，这必须留给治病啊！爸，赵姐，你就帮帮我吧，我和我儿子真的很需要这笔钱。赵阿姨，我也给您跪下了，我未婚妻已经怀孕了，就看在我那个未出生孩子的份上，帮帮我吧。你你怎么那么狠的心呢啊！你你就非拿着这个理由，这这这当当借口是吧？非要说自己得癌，行，我现在就给医院打个电话，问清楚。现在就给医院打电话，我我问清楚。你好，这里是市中医院，请问有什么咨询的？哎，你们帮我查一下，是不是有一个叫赵淑秀的女士得了癌症？那个，我我是她的家。啊，好的，先生，请您稍等。呃，先生，赵淑秀女士病例显示有轻微低血糖啊！一个得低血糖的人怎么这么狠心呢？竟然造假自己得癌！哎、呃、哎、呃，骗骗钱！结婚这么多年，我都不知道你有这么多心眼子。洪伟哥，你别生气，赵杰肯定不是存心的，他只是怕你把钱借给我爸。你说你怎么就这么好心呢？还替他说好话，拿过来，大傻啊！伟龙，这是你李叔叔和赵阿姨给的彩礼，拿去给荣庆好好办婚礼。谢谢干爹，谢谢干爹，干爹，等以后我孩子出生了，认你当干爷爷，让你好好享受天伦之乐。好，好，等这个小小孙子出生，我一定送他个。大红包！哎，洪伟这边受不得刺激，再挣下去怕是等不到手术。算了，这钱可以借给你们，但是你们必须写欠条，保证一周之内归还。只是这个治疗费用可能会比较高，应该在五十万左右，你要做好准备。医生没有说手术时间，一周以后也来得及。怎么那么小气啊？那大家都是邻居，好意思让人写欠条吗？这事儿我做主了，钱你们拿走，别听你阿姨的，欠条不用你写。谢谢干爹，走了。洪伟哥，真是太感谢你了。晚上美容托你彩排，我们一起去吧。你也看看静静的位置。好，好，好。哎，哎我有兴趣。没事，我高兴呢。李宏伟，要么他们写欠条，要么我们离婚。就为了这么点小事儿，你居然要跟我离婚？随便你怎么说，如果你不同意，我就去法院诉讼。那卡里的五十万属于夫妻共同财产，我不会让秦莲拿到一分钱。
赵姐，我们孤儿寡母的不容易，你一定要那么狠心，非要杀死一个即将出生的孩子吗？既然你说这是我们夫妻的共同财产，那这么多年你用我们的钱资助贫困生，怎么算？求求您保佑我的孩子投一个好胎。孩子，别乱吃，会生病的。阿、哎、姨，我饿。看来真的是天意。孩子，从现在开始，阿姨资助你的生活费，直到你成年，你要好好生活，知道吗？给一个不认识的小孩子，每年资助一千块钱，资助了十三年啊，到现在连个人都找不见。这笔钱怎么花？啊！我的天！你别激动，注意身体。快快快出去！你们，叔，你别生气，赵姐人不坏，就是不知道为什么对我那么大的敌意，可能是误会我跟宏伟哥了吧？儿子，呃，你你一会儿骗骗钱。我骗钱，青年母子在这栋楼的口碑比屎还臭，向来都是借钱不还的人，你怎么不说他骗钱？还有你，得病的确实不是我，那病例也不是假的，因为……我靠，你们还想骗我？这个混，我给你立定了！我，洪伟哥，你流鼻血了。洪伟哥，你你流鼻血了！哎呀，医生说了，这病人情绪不能太激动了，得赶紧去医院啊！去去什么医院？我看你呀、啊，就是心心念念的那笔钱。哎呀，赵姐，你就别说了，洪伟哥都是因为你才上火流鼻血的。你你你你，我我打死你，你不能好死！妈，我说的都是真的，我没有骗你们。宏伟现在的情况必须得去医院了。这冤大头别真病了，不能去医院。赵姐，你是说宏伟哥生病了？一会儿说是你，一会儿说是宏伟哥。赵姐，你就别演了，看着怪累的。你你我，那赵书秀，这一次我是绝对不会再听你的了。自己的身体我知道，我不用你管。是啊，我看红伟哥面色红润，哪像生病了呀？你们，你们还是不信我？赵姐，你这话是什么意思？我也是关心红伟哥，我知道你是心疼那五十万。你要是实在不愿意，我这就让伟龙回来。哎，不行，这给都给了，哪有再拿回来的道理？啊？李红伟，你给我搞什么？像疯婆子一样。呃，你我现在走，你。舒秀，我真没想到你是这么一个冷漠无情的人。我真不知道这十几年我是怎么跟你过的。不过就不过了，李红梅，我们离婚。就算跟宏伟离婚了，也得找个时机把他这个病跟他说一声。哎，免得耽误人命。谁让你们动我东西的？是房间主任让我们东西搬到楼上去。楼上，是连着。哎，你不许打！是和电视会都给我搬走啊！暖气片都给我拆了带走。李红伟，你想毁了我的家？毁什么？这些本来就是我的，凭什么我不能带走？这个要不要打包？当然，不许动这个，这是我父母的。等等等，呃，我我,我们的。什么叫你的东西啊？你净身出户，在法律上这些东西都是我的。呃、啊，我的，我的东西。你是不是背着我偷偷买了什么首饰啊？你是不是早就等着一天好算计我啊？来，让我看看你到底买了什么。呃啊！爸，爸，爸，你居然把你爸妈的骨灰放在家里这么多年，你
你真恶心！林总，后天我就要结婚了，不知道能不能赏脸来喝杯喜酒？好，我会去的。赵阿姨，我什么时候才能再见到您？抱歉啊，赵姐，我不是有意的，我是想给洪磊哥倒杯水，结果没想到二、啊哎、回来，哎、回来你快救我！疯了啊！人家都给你倒成了，你还打人？求你再忍一下，你他不是故意的。钱总能只有你这个蠢材才相信他。疯了啊！疯了你了，是不是啊？死人的东西没了就是没了，你还想回来跟死人道歉不成？是啊，赵姐，你不能让我给这堆脏东西赔罪吧？疯！人死魂消，这不是脏东西什么？一把年纪了，要死要活的，你给谁看呢？那你这么说，你也要死了？你是不是也是一堆脏货？你这这玩意，我打死你，打死你！我就诅咒他，你干什么？你还想打？我想干嘛啊？是真是假？你自己看吧。宋伟哥，怎么了？赵师兄，你拿张破纸就要来骗我啊？怎么会这样？你跟我去医院，我让医生证明给你看。啊不不不是，这这哎哎呀，死人不赖，真是晦气！我我的关子。妈，怎么还没有？秦姨，脸怎么了？没事。赵姐应该是太生气了，她不是故意要打我的。哎呀，小莲，这种人呢，就不值得你替她说好话。啊！呵呵你欺负秦姨，谁给你的胆子？就是这里嘛。是的，云总。好，走吧。欺负秦姨就是跟我容清过不去，我告诉你。你今天必须给他道歉！我没有欺负他们，是他们毁坏我父母遗物在先，我是不会道歉的。赵阿姨，你欺负我妈这件事，大家都是有目共睹的，难道我们污蔑你吗？他们可以作证，是吗？你们看见了吗？我只看到这位大姐突然动手，其余的我们就不知道了。你们。你们怎么能说谎呢？他们可是云氏集团的搬运工人，说的话就是真的。过来，把这个女人给我按住，让她向秦姨磕头道歉。干什么？你们干什么？放开我！你们放开我！放开我！你们在干什么？你们在干什么？林秘书，那个邻居阿姨不小心把东西打坏了，还非得让我们赔偿。是是是，这个阿姨呀，情绪太激动了，你陪伴吧，我们才这样子。你们要做什么，最好关起门来做，不要影响公司的声誉。好好好，您放心，我们肯定不让外面人知道。你们是一伙的，你们都给我滚出去，滚！呀，这个疯婆子又开始发疯。我们已经到万八代了！哎呀，你给我起开！这么晦气的地方，我还不想待呢。这不是你缠着我，我早走了。你们给我滚出去！等滚！林秘书，您大驾光临是有什么吩咐吗？啊，刚好开会路过。是这样，云总说呢，你的婚礼他去不了了，所以特地派我提前把礼物给你，祝贺你新婚快乐。好、啊，云总业务繁忙，我能收到礼物已经是我莫大的荣幸了。嗯。云总来了吗？在楼下。云总，是云秀集团的那个云总吧？那可是大人物啊！我们要是能在他面前露个脸也好啊。青青、嗯，你带着伟龙送你秘书下去，好好谢谢云总。这能在云总面前显个眼，总归是没有坏处的呀。不行，我也得去。哎，等等等等等等，这个
，像云总这样的人吧，肯定是我们一起去恭送才显得有诚意嘛。对对对，红伟哥说的对，你们都去，都去。好好，好的，再见。王经理听说你也在，特意带着他爱人给父亲下了一个明报信。你、嗯、走，<笑>赵阿姨，这不是赵阿姨的丈夫吗？阿姨跟叔叔还有事，你要好好读书，将来干大事，知道吗？知道了，阿姨。去吧。哎，行了，走吧，走吧，走走走走走。云总，这就是云总吧？哎呦，百闻不如一见呐、啊！果然是有这个凤舞九天之姿、啊。是啊，幸福没幸福。抱歉啊，我们云总不喜欢跟陌生人接触。啊啊啊、没关系的，叔叔，您客气了。这位是你儿子？哎，对对对，我儿子。<笑>荣清竟然是和郑阿姨的儿子结婚。啊，叔叔。怎么没见我阿姨呢？哎呀，哎呀，我妈呀，这不妈这伤了我俩的婚事吗？<笑>那个云总，荣清这么多年啊，能在云秀集团有口饭吃，得亏是您不嫌弃他。我知道您贵人事忙，后天来不了我们的婚礼。没有，理解万岁，理解万岁啊！理解就好。我们一种日理万机。荣、呃、清，后天你的婚礼我会准时到的。云总。你能来，我们真的太高兴了。是是是,是，到时候一定要好好备一份大礼，好好报答张阿姨对我的恩情啊！叔叔，今天我还有事儿，就先走了。下一次一定跟我们拜访。哎哎哎，云总，您别着急走啊！你要干什么？那个云总，你能不能看在我儿媳妇的份上啊，给我也整个工作啥的？哎，我我这个要求不高，呃，轻松点，一个月有个四五千块钱就行。你想的倒挺好的。我们集团哪个不是九八五二幺幺毕业的？就连保安、保洁都是清一色的本科生。您以为您是谁呀、啊？我们集团想进就能进的吗？李叔叔，呃，我们公司不缺人，要不我还能给您介绍别的工作。哎呀，那不缺人，开除一个把我塞进去不就完了吗？好的，尹总。哎，尹总慢走、啊。哎，尹总，<笑>我们尹总同意了。明天你就去后勤部报道吧，金旅长。哎呦，谢谢云总，我一定好好干，您瞧好了啊！云总，您怎么会同意这种职务休息？他是我恩人的丈夫，安排工作这种小事，对我来说只是举手之劳。您慢走啊！这你们云总啊，虽然是个俏模样的女老板，但是这看人的眼光。还是不错的嘛<笑>，李叔，您现在被云秀集团，那可是天大的好。嗯，咱赶紧上去，给我妈一说呀。哎呦，你说的没错，我现在就上去告诉小莲去。啊，哎，这人谁呀、啊？说话冒冒失失的，我嘴里吐出一个象牙。哎，行了，可别小瞧他，咱结婚的五十万彩礼都是他出的。瞧你那点出息，区区五十万，让我别小瞧他。不就是一个干亲吗？你都不知道，刚刚他向云总讨工作的时候，差点吓死我了。好，媳妇，咱别生气了。这不是云总也没说啥吗？接下来，我准备让他和我妈结婚。结婚？就他那二百五啊？啊？媳妇儿，他俩结婚了，那五十万彩礼不就不用还了吗？是不是？而且呀，他现在在云秀集团后勤部经理，那油水呀，多的是。他赚的钱不都是咱俩？瞧你聪明！<笑>走走，咱俩赶紧上去。没长眼啊！你不是说我没出息吗？我前脚刚跟你离婚，后脚我就成了大公司的经理。是人是鬼，是猫是狗，都跟我没半点关系。别嘴硬了，好歹呢，咱们也是夫妻一场。只要你给我认个错呀，我可以考虑考虑。哎、你滚不滚？我下瓶泼地上开水了！我告诉你，老子这些年连个钱心都看不见，全都是被你给晦气的。你离了我呀，什么都不是。以后别跪着来求我。
。你胡为，我认明跟你离婚才是我最好的选择。吃饭。锻炼啊！嗯，早上好。这么早去哪儿啊？找工作。刚离婚，打扮成这样，找工作，估计是找好下家了吧？以后呀、啊，咱还是少跟他接触。寡妇门前是非多，就别咱俩惹了一身骚。哎，你水哥，自己再去补一杯去。哎呀，这巡视久了呀，就是渴。下回放凉了再拿过来。起开！什么玩意儿？这人谁呀、啊？他妈拽的跟二五八万似的，不知道以为公司他开的。你小点声啊！你还是不有人，你惹不起。我爱小富。哎，这个谁谁谁，这干嘛去啊？这不咱们后勤部门招新吗？我正准备过去面试呢。面试？对。我是经理，我得瞧瞧去。嗯。行，谢谢。嗯嗯嗯嗯、是不是少个人啊？你们还有人没到吗？对不起，来晚了，对不起，对不起。哎，谁呀、啊？张明，李宏伟，是你呀、啊？我呢，现在被云总看中，已经是这儿的经理了。嘿，这倒是你啊，穿的跟个土鳖一样。来面试啊，一大把年纪了，涂脂抹粉的，挑回去。我凭自己劳动挣钱，有什么不要脸的？倒是你跑个臭脚当经理。看不要脸的是你啊！你也不用跟我犟嘴，你看看啊，这里哪个不是年纪轻轻一身本事？几非打扮打扮就能找到工吗？哼！你以为这是哪个夜场在招姚姐的啊？<笑>李红伟，你虽然年纪大点，但是我勤快能吃苦，一定能找到工作的。这位大妈。我看您还是回家擦擦桌子、做做饭得了，跟我们卷什么呀？还勤快，最讨厌你们这种内卷怪了。我说大妈呀，你呢就老老实实找个保姆或者保洁的工作。你说说你跟我们年轻人抢什么工作啊？就是，你们老太婆白天抢座位就算了，怎么现在还来抢我工作啊？听听啊，你听听，<笑>你呀、啊、就适合回家养老。带的孩子啊！<笑>哎呀，我差点给忘了。你呀、啊，是个生不下蛋的母鸡，没孩子也没孙子，更没钱养老。<笑>你，李红伟，你，我忍不起还躲不起吗？我早就说了，我不给你机会臭钱呗。<笑>哎哎呀，哟！这不是赵姐吗？知道侯伟哥在这上班，就想舔着脸来纠缠他呀？哪儿的？那，你看他穿的跟个老南瓜刷绿漆似的，来找工作的？是吗，赵姐？你这么惨啊！刚离婚就没钱吃饭了，着急忙慌的出来找工作。对了，你怎么来了？黄伟哥，你第一天来上班，我特意给你做了你最爱吃的红烧肉，喝水煮鱼，来庆祝一下。哎呦，嗯，还是小莲汤。那不像某些人，半辈子清汤寡水，连个荤腥都没有。我看你呀、啊，还是少吃点这种
重油重盐的东西吧，伤身短命。赵姐，红伟哥是一家之主，很辛苦的，你不舍得给他买肉，我可是。别管他，你就看看他现在穿的这穷酸的样子，哪能像买得起肉的？他就是买菜，都得捡别人挑剩下的。赵姐。不是我说你，你就不会好好的给宏伟哥赔个礼、道个歉，不就得了？非要这么倔，现在知道没钱的滋味，不好受吧？你还是管好你自己吧。我就是再没钱，也不会给儿子借彩礼钱。你，行。今天面试结束，要说原因。就怪这老娘们说话不中听，我李经理今天不高兴，不想招人，所有人立刻出去。我们还没面试呢，怎么就结束了？是呀，李经理，这跟我们没关系，你把他赶出去就完了呀。大妈，你赶紧道歉啊！你想害得我们没有工作吗？大妈，你能不能不要这么自私？我们年轻人也很不容易的。就是，就是，道歉，道歉。放心，部门怎么这么吵？我现在是在密室。走，我们去看看。赵姐，竟然的名字是李宏伟，跟我有什么关系？李宏伟，你现在尽管得意吧，有你哭的时候。快点走，快走，走吧你。李宏伟，你现在尽管得意吧，有你哭的时候。走快走快走快走吧你！李经理，我真的很需要这份工作，您就帮帮忙，重新面试吧。对对对，李经理，呃，您呢，大人不计小人过，不要跟那个贱人一般贱人。嗯，哎，再给我们一次机会吧。<笑>对呀，我们重新来一次。行，你们在干什么？起来，起来，起来，运动。这不是他们面试没通过，所以啊，就想求我给他们个机会。面试没有通过，就是你们自己的问题，没有第二次机会。走散。没听见吗？这个，走走走走走，出去。这人是谁？难道是想破坏赵阿姨的婚姻？李经理，哎、公司有自己的食堂，干净卫生，少吃外面不干不净的东西。啊，好的好的，我以后啊只吃食堂。您慢走。这云峰可真威风，刚刚那样像个女强人。再威风的女强人能怎么样？这得有二十七八了吧？过两年一嫁人，那不照样得洗衣服做饭，给自己男人拿擦脚布啊？行啊，快吃饭。哎，这可是我一大早就去买菜做的，快尝尝。哎。行，这比那赵叔舅做的好吃太多了。红伟哥，在民政局的时候跟你提结婚的事儿，其实并不只是想要报答你，我是真心的。其实我特别羡慕赵姐能找到你这样的好男人。红伟哥，你就真的不想跟我结婚吗？好妹妹。我早就喜欢你了，你要是愿意，我现在就去买戒指，咱们结婚。好。哎，干什么呢？卖东西，别在这晃悠，影响我们店的生意。赶紧走啊！经理，你们这儿是要招销售吗？我想来应聘。当然招了。但是我们店里要施工一天，试试你的能力。干得不好的话，马上走人。我保证能做好。那行吧，跟我进去换工作服。哎，好。洪伟哥，我觉得这家店的首饰还不错，嗯，就在这儿选吧。行，你喜欢什么款式啊？尽管跟我说，我给你买。<笑>两位贝哥，想要看什么样的首饰，我马上带你去看。我马上要结婚了，和老伴儿来看看结婚戒指。不过不用你来介绍。
让他来，可以吗？呃，呃可以可以。顾客指定要你去服务，记住，顾客就是上帝，好好表现，签了单我马上招的啊。冤家路窄，欢迎光临，两位看需要点什么？<笑>这个拿出来给我看看。哎呀，这个太小了啊，让他给你换一个。这咱们结婚呢，可不能亏待了你。侯伟哥，你真好。<笑>这个看着我手型不是不好看、啊嗯，换一个。这个太丑了，换一个。太老气了，换。你什么眼光啊？都拿些什么垃圾货给我看？那我重新给你选。你什么态度啊？这个还不错，不过我有点累了，你给我带东西。嗯。手好疼！你怎么回事啊？会不会服务？你侯伟，你是联名朋友吧？你侯伟，你你吹吹啊！呀，戒指划花了！这赵姐，都怪你，刚刚太用力了，把我手弄疼了，现在戒指都划花了。我刚刚明明就没用力，什么没用力啊？你看。把手里的手都弄糊了，还说没用力，好看呀！你就是故意欺负小林。算了，估计赵姐心里有气，咱们不在这儿买。走。哎，你们不能走，戒指弄坏了要赔偿的。什么弄坏了？你自己弄坏了还讹我们是不是？赶紧给我闪开！谁对谁做要监控的就知道了。什么监控的？你给我拉开！你这个人怎么这么拉开？哎呀！哎，罗客人，发生什么事了？发生什么事了啊？问问你自己的好员工，是戒指把我爱人的手弄伤，自己把戒指弄坏了，现在还倒打一耙，让我们赔钱。今天绝对不是这样的，是他们故意。李梅，我怎么说的？顾客就是上帝，别开除了，赶紧换衣服走人。不，不是我，我。还愣着干什么？起开！走走走。佳姐，你要回去了，你还想干什么？怎么说话呢？啊，小莲这是在关心你。关心？找茬就是你们的关心？对不起啊，赵姐，我不是有意的。看你丢了工作，我也很过意不去。让开！不秀，我哪知道你这刚丢了工作还心里不舒服？哎呀。毕竟是夫妻一场，我呢，这不份工作，去续。这个酒店呢，咱需要。经理是我朋友，哎呀，这这好心当做驴肝肺，爱去不去吧。老婆，可以去了啊。嗯，你说咱能去能去吗？他没吃没喝又没存款呢，他不去，喝西北风呢。他那个真坏，可是伟龙结婚的酒店。哎呀，他敢欺负你，必须得给他点教育，让他知道我们现在跟他的身份差距有多大。嗯、你今天新来的，这婚宴现场该布置的都布置好，那边还有那边，你们手底下也快点，家主马上就过来了。怎么会是他们的婚礼呀、啊？李宏伟故意让我来这里工作的吗？哎，你还愣着干嘛？那边桌子、椅子，赶紧去过去布置去。啊！这气球怎么还没摆好啊？这花，你们家结婚这样吗？什么都得我说。那盘子，哎呀，不是那人干嘛呢？先来这边帮忙啊！说你呢？是你？谁让你来这儿当服务员的？你赶紧给我走！我是应聘进来工作的。你
。应聘，一会儿云总就要来参加我的婚宴了，你在这像个扫把星似的，给你滚！荣清啊，你赵阿姨现在身无分文，过得不容易，就让她留下来吧。你们昨天给我介绍工作，是想故意羞辱我的吧？羞辱你？你也不看看自己够不够格？行，我不配，我走就是了。赵姐。听说今天这份工作是要签约的，做不完今天的事情是要赔违约金的。你有钱吗、啊？拿什么赔呀、啊？经理，儿媳妇啊，不想看到你，带她去做别的工作。刚好现在后厨缺个送货的，现在赶紧过去。来来来，恭喜恭喜恭喜，找到这么好的儿媳妇。姐姐，我也是。好，现在美容也出息了，在云秀集团呢，真、嗯、好呀！同志们，哎，谢谢谢谢。哎，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢终于能再见到你，张阿姨。你说秦林怎么这么好命啊？还是找个这么有钱的老婆？听说还是云秀集团的管理层，为了结这婚啊，彩礼五十万，说拿就拿。你们不知道吗？这五十万是秦林他男人给的，男人在云秀集团上班，这一下子一飞冲天了。嗯、这怎么有一个戒指啊，大姐？请问这是您的戒指吗？嗯，不是，不是，不是。尊敬的各位来宾，亲爱的朋友们，很高兴今天大家来到秦伟龙先生和荣清小姐的新婚典礼。女士，是您的戒指。那么现在，请两位新人交换戒指。我的戒指呢？荣清，怎么了？我婚戒不见了啊！婚戒怎么会不见了？这可是结婚的日子呀，婚戒不见了。不是想让小两口办不成婚礼吗？不早说明，亲眼看到，亲戚带着的，怎么说不见就不见了？老婆，咱们别急啊，一定是落在哪儿，咱们仔细找找，哎、好不好？哎，戒指在这老娘们手上呢，那就是这个，就是我的戒指。好大的胆子，居然偷到我身上了！你说，你是不是想贿赂的婚礼？我没有，我我没有偷。戒指明明在你手上，你还说你没偷，是我捡的，我在地上捡的。红青，你自己过得不幸福也就算了啊，你还要毁掉这件婚礼？恶毒的女人，你你就应该天打雷劈。赵福秀，我可怜你刚离婚没有工作，好心好意介绍你来上班，你就这样对我是吗？你离婚的，这只是我这辈子做的最对的决定。你们污蔑我，污蔑！你是几斤几两的贱人，值得我们用一场婚礼去污蔑？各位，这个人偷走了婚礼之中最重要的戒指，他肯定是手脚不干净。大家赶紧看看自己有没有更奇葩的东西。对，我的一支口红没了，是你偷的吧？我的耳环不见了，是你偷的吧？没有，就是你偷的，就是小偷。没有，没有偷。没有，就是小偷。没有，就是小偷。小偷，保安，把他拿下。放开我，你们放开我。放开你，这么多人都丢了东西，万一要是让你拿走，你拿走怎么办？保安，给我搜他的身，一寸都不要放过。我倒要看看，你能把东西藏在哪儿。<笑>李总，怎么样了？云总，您别急，用度情况已经在缓解了。哦，并且礼物已经送到了婚宴上，晚一会儿没关系的。那就好。哎，动了动了，云总，咱们很快就能到婚宴了，终于可以见到张阿姨。求求你救救我！求求我，我真的什么都没做
明明是你离了婚，过得不幸福，还见不得别人好，偷了我的戒指，想要毁掉我的婚礼。都是我不好，我不该见他没有工作就心软，让他来这里工作，结果闹出这么大的事儿来。啊，是他内心黑暗，跟你半毛钱关系都没有。云总特意交代了，新郎的父母呢是云总的贵人，这场婚礼必须办仪式。你想和云总硬扯，敢毁了这场？简直就是在找死！这里既然有人手脚不干净，那废了他又无妨。啊！我我真的什么都没做，我什么都没做。为什么你们不相信我？信你？你算个什么东西？我没有偷，我不是小偷，不是小偷，真爽啊！正义虽迟但到，还好有云秀集团的人主持公道，要不然这个女的还得脚边抵赖。我不是小偷，我没有偷东西，还不承认是吧？我现在就送你进警局，让你吃牢饭。嗯、看来我们来的不迟，婚礼应该还没结束。张阿姨现在肯定很开心。我们赶紧进去，给他一个惊喜。是云总，还不承认是吧？我现在就送你进警局，啊、让你吃牢饭。好，就该把这种人送警局，让他长长记性。就是，这种人嘴太硬了，去警局吃吃骨头，看他还敢不敢再偷东西了。给我走！哎，走！我去，我去，我没有偷东西，没有。刘红伟，你说。我给你这么多年夫妻，我什么样的脾气你不知道吗？我知道，大家听我说，他是一个又恶毒又愚昧的毒妇。他为了阻止伟龙小两口结婚，不但诅咒我生病，而且还要骗走我所有钱给他自己用。你，你红卫，你这么颠倒黑白，谁会遭报应的？你。他都没有去警局呢，还不老实，还敢诅咒红伟哥？走，走啊，走啊！是哪个不懂事的把门打开了？我一定让经理好好教训你，张阿姨。谁敢走？谁敢走？求求你救救我！我没有偷东西，我不是小偷，还敢嘴硬？给你的教训不够是吧？再问一遍，谁干的？云总，他就是个小偷。闭嘴！小阿姨绝不可能是小偷。哎呀，小云，没事吧？云总，他真是个骗子，他现在就是在装可怜，你一千万别相信他呀！是张阿姨的丈夫，为什么帮着外人说话？我怎么跟他离婚？骗我钱，还诅咒我生病。像这种自私的女人，简直就是丧尽天良、啊！我我从来没有诅咒过你，你从来没想过要骗你的钱。来人，调取刑满监控，我要把今天的事情查个水落石出。是云总。云总，他就是装可怜，他偷我的婚戒，还想毁了我的婚礼，你别被他骗了。没错，云总，我们的客人东西被偷了，我们不得已。在送他的身上，你们都丢东西了？没有没有，我刚才放家藏了。我没丢，我没丢，我我落家里了。如果他没偷东西，那戒指为什么在他手上？云总，你要的监控已经拿过来了。一般，还有什么话老师？也许借你是他故意放掉的呢？对，没错，没错。这个人啊，精得很，那肯定是故意碰掉戒，然后让我们找不到他偷窃的证据。失败在眼前，你们还在找借口。云总，你为什么要帮他说话呀？啊，他都说了，伟龙父母是您的恩人，为什么帮着外人说话，那咱们自己人的气焰呀、啊？我是赵阿姨曾经资助的学生，滴水之，并当有权相报。他资助您？不对呀、啊。你是首富的亲，你是掌上明珠的存在，不可能需要一个家庭主妇赵淑秀的资助。我当年遇到什么样的情况，还要跟你说清解释解释不成？我
我先不敢。嗨、哎，这不大水冲了龙王庙，自己人打自己人吗？是不是？云童，咱们今天大喜的日子，不打不相识，不打不相识。闭嘴！你算是个什么东西？也不是说是云总的自家人。就是的事。陈阿姨，都是我过，都是我来晚了。杀了！真是杀了！小安，赵阿姨，你放心，今天的事情我一定给你们交代。在座的所有人，你可一辈子都忘不掉教训。李秘书，在开除荣清，并对我旗下的所有企业放话，谁敢收留他，就是跟我云秀集团作对。云总，云总，我求求你了，别开除我！你开除我，我就跟废物没什么区别了呀，云云总。自所以不可。赵阿姨，我赵妈妈，我求求你看在红伟叔叔的面子上，你帮我求求情，我不能离开云秀集团呀，我真的不能呀！阿、啊、三，哎呀，这荣清你颠倒黑白，陷害侮辱他人，现在还想利用赵阿姨的善良为自己开脱吗？丢了人现眼的东西，还不继续跟赵夫人道歉？是是是，呃，夫人，夫人对不起，是我狗眼看人低，我欺负您，让您受委屈了，我再也不敢了，您原谅我吧，求求您了，求求您。还有你，赵阿姨无怨无悔的照顾了你半辈子，一日夫妻百日恩，你现在连一点点信任都不肯给他，还算个什么男人？我，云总，之前是您亲自录用了他作为后勤部的经理，既然荣清被开除，那他，李秘书，提醒你，都是我的错，是我不好，是我冤枉舒秀姐，云总，你能罚就罚我吧，不关红伟哥的事儿啊。小姐，你别这样，你看看，红伟哥，都是我的错，一切都是因为我，你就让我给淑秋姐赔罪吧。赵淑秋，小莲和青儿已经给你道歉了啊，你现在就仗着云总不说话，你是要眼睁睁看着我们全家走投无路，你才甘心吗？淑秋姐，你要我怎么道歉都行，不能开除红伟哥呀，我这辈子不容易，你是知道的呀。还真是好手，可惜啊，见的多了。李秘书在，今天在场的所有欺负赵阿姨的人，跟荣清一并处，责令开除，全行业封杀。云总，这和我没关系啊，我也不知道他是您的亲人，您打让他，饶我吧。啊，夫人，帮我跟云总求求情吧。我是一家老小，都指望我一个人吃饭的，我不能被开除啊！求求你，求求你，还有你。都给我道歉！我今天不是云生替我主持公道，换做别人，换做所谓没有背景的人，是不是就被你们空口白牙的污蔑了？一个算一个，全部都是见风使舵的黑心肝，是不会原谅你们的。你们有完没完？别得寸进尺！我告诉你，小云已经给你跪下了啊！难道还要看着我们？满大街吃西北风去啊！你个是，你这好了吧你？你，你昧着良心说话，不怕遭报应吗？我们的孩子是怎么没的？这些年你是怎么对我的？你又是怎么颠倒是非黑白欺负我的？这些年你爸他坏，都是因为你造的孽。你后半辈子要是不好过，都是因为你上半辈子做了很多天打雷劈的事情，你自作自受。你。啊！我在云秀局团干了这么久，没有空熬也苦了啊！这么简单就想把我甩了，可不行！妈，咱们怎么办呀、啊？红梅哥，我们……红梅哥，红梅哥，快来人啊！救命啊！小云生，十多年没见，你都长成大姑娘了。赵爷，人都是会长大的。云生，阿姨看到你现在这么优秀，很欣慰。还好当初我条件再苦，都没有放弃资助你。直到你读完大学，我八岁那年就被家人找到。我记得当时我还写信告诉了您这件事。但是您说您正好也有孩子了，以后不会再资助我了。哎，不是这样的，我每次转账都有你不委屈的。他把银行转账记录都给我看了，还有你给我写的信。他都亲手给我了，赵毅
，您被李红伟给骗了，不仅造假了转账记录，私吞了钱，还伪造信件欺骗您。他骗了我，他他怎么这样呢？这些钱是给你上学的，没了钱你吃什么穿什么呀？他这不是害人吗？他，少爷，你先别激动。这些年我过得很好，我爸爸是云天齐。是个饱，穿的暖，还读了名牌大学。这些年我最大的心愿就是早点找到你，报答您当年的恩情。余生，阿姨不需要你的报答，只想你平平安安、健健康康就好。少爷，你可不可以当我的干妈？以后我来照顾你。这这怎么行？以我的身份，你爸不会同意的。少爷。你就放心吧，我爸早就同意了。他一直说，当年如果不是你救了我，我都不能活着回到家。我跟我爸都很感激你。这，好吧，那干妈，哎，干妈，哎，孟伟哥，你放心，一定没事。妈，快来。情况严重了，咱们得赶紧想办法。能有多？怎么这么矮呢？还是三级？这是没得治吗？妈，你傻呀！咱们有钱也不能给他治啊！妈，咱们得赶紧想办法，彻底摆脱这个拖油瓶。还是不想不知道，我这样好下去了。红伟哥，怎么了？赵师兄，你拿张破纸就要来骗我？赵师兄没有胡说，得癌的正是李红梅、呃。小莲，哎，小莲，红梅哥，你醒了，倒杯水，润润嗓子。哎呀，我这是怎么？医生说你急火攻心。血压突然急症就上来了，没什么大事。吓死我了！李叔，对不起啊，害得你丢了工作。我们已经被云总封杀了，我和我妈不想再拖累你了。要不然，你们俩离婚吧？离婚？哎呀，这这怎么行呢？红伟哥，我们娘俩咬张嘴吃饭，真的不想连累你。那我们一家人真的过不下去的话，总不能一直拖着你吧？你是个好人，我们不想跟着一起受苦啊！哎，小莲，你的一片真心，哎，我同意离婚，但是我现在也没有工作，还得麻烦你们再帮我爸照顾一段时间。说，这个当然可以的。其实，舒、啊、秀姐现在有云秀集团的大老板撑腰，住的。可是高级特护病房，就在路上。红伟哥，你和舒秀杰几十年的夫妻，都说见面三分情。你跟他说你现在连住院费都拿不出来，他也不会管你的。对呀、啊，赵淑秀那个猪脑子，那不是我勾勾手指，他就得把钱给我送过来吗？之前就是这样，我现在就去。这一次，我要不狠狠敲他们个竹杠啊，我就不回来了我。干妈，这样好点没有？好些了，好些了。哦，哦，这好痛啊，生儿。干妈，都怪我，我那天要是能早点赶到，我就不会受那样的罪了。不过医生说了，这伤就是看着吓人，实际上都是皮外伤，挂两天消炎针就好。傻孩子，早来晚来。他们都是打定了主意要欺负我的，干妈，你现在有我了，以后再也不会有人欺负你了。哟，赵淑秀都成云生的干妈了，我要是整她复婚，那岂不就是云生的干爹？这云生是个没亲娘的姑娘，肯定看中亲戚一家，赚<笑>翻了。淑秀，哎呀，哎呀，怎么样啊？没疼吗？啊！拜你所赐，还疼着呢。哎
。哎呀，俺无力不起早，想干什么？徐文总，你怎么能这么说呢？我是来关心舒秀的，这是我们的事儿。李红伟，你这悉心做太的神情，跟秦年学的倒是十足十啊。这怎么是惺惺作态呢？叔兄，我是来真心求你复婚的。哎呀，叔兄，我是来真心求你复婚的。<笑>李宏伟、哎，我们夫妻三十多年，你的那些难事儿。我早就有放在心里，嚼到烂，嚼到透，嚼到日上三竿，还有明晃晃的照在你的脸上，就像现在这样。哎，你说我们的孩子是怎么没的？你又是怎么样在我流产之后，跟你们的年轻女同事玩浪漫的把戏？又是如何在得知我得了癌症之后，把我半辈子的积蓄拿给秦寡妇？你是怎么对付我的？我这一辈子，十辈子都忘不了。是啊，你说这些干什么？师兄，我知道我错了，我这都诚心和你道歉了，难道你就一点机会不给我吗？你都说一日夫妻百日恩，你难道就真的这样绝情了？师兄。我之前是孩子气了一些，但是老话说得好，这男人至死是少年，女人就温柔如水。你你就不能学一下秦莲，温柔一些，对我包容一些，宽容一些吗？哎，李红伟，你是不是觉得我忍了你几十年，就是一个彻头彻尾的蠢女人啊？我擦擦你的鼻血吧。我这功夫算计我，算计商儿，还不如好好的想一想，怎么拿回你那五十万，治你的癌症。你你不复婚就不复婚，你还咒我得癌症？你这个人的嘴怎么这么毒啊你？咒你？你来医院这么多天，怎么不好好去检查检查？哎，你怎么不好奇呀、啊？你为什么三番五次流鼻血、晕倒？哼，这就是报应，欺负我的报应。流鼻血而已，天气太干了。李红伟，你他妈得的是癌，老癌，老癌晚期，你活不长，你知道吗？你心里打的什么主意，你不知道吗？你想把我吃干抹净，然后从上人那挖一笔？你他妈得的是癌，老癌，老癌晚期。你活不长，你知道吗？你得了绝症，老婆子活一天少一天，你还想复婚？你要不要脸呀你？这，我打死你！李红伟，动我干妈一下，我让你有腿进来，没腿出去。信，给你试试。行，好男不跟你斗，不复婚也行，你们把钱给我。我的老天爷，这什么鬼热闹？这两口子看着像是男的得了绝症，女人不管不顾了。你没听出来呀、啊？这男的对不住他媳妇，跟别人跑了又被骗了钱，现在得了绝症也回来复婚了。是李老师啊，这男的真恼人，糟心死了，算账！说什么呢？你配合绝症，老子好不好？滚，都给我滚！好的，那怎么就这样喊叫？这段还好不好？我要和你离婚。我还这么年轻，不要再笑了吗？青青，我要为你脱了。赵秋树出的居然是真的，他没骗我。那那小莲和伟成为什么说我没事？隐瞒我的病情，我居然是想骗我离婚，我绝对不会让你们得逞的。别玩游戏了，赶紧吃饭。哎呀，这把打完。你这孩子都结婚了，跟没长大一样。有时间打游戏，不如好好去哄哄文清。没看见他几天都没回来了。妈，文清这段时间不回来了
，他不是被云秀集团开了吗？最近啊，忙着这事儿。爸，我我的爸，爸。也不知道红磊哥能不能成。妈，放心吧，啊，我李苏雅一定把这事儿办成了。爸，我爸，我老废物。我真说操啊！能打他！我告诉你，要不是你还有点用，我他妈早就弄死你了。哎，张东东，你动都动不了，跟我在这耗什么耗呢？妈，你看这老东西像不像武皇八一样啊？行了，别玩了，一会儿红伟哥回来了。好，妈，那我把他送回去，别有事。喂，老东西，回来！哎哎哎哎，这个，春莲，春莲，春莲，哥，你回来了，我做了一桌子菜，快尝尝。狗狗大，为什么隐瞒我生病的事实？说，为什么隐瞒我生病的事实？说，小磊哥，你这么凶干什么？简单的事儿我不知道啊！你少跟我张嘴！你不知道，不是突然跟我离婚，你不就是想摆臭我吗？你说，这都是我的意思，我总不能让我妈跟着你过这苦日子。行，既然离婚，把借我的五十万还给我，我要治病。什么五十万？我知道。你们是想抵赖呀？你说，你说的五十万，欠条，是你们胡萝卜写欠条的。我告诉你们啊，那五十万的银行卡是我的名字，我能去银行举证。<笑>李叔叔，你跟我妈结过婚，那五十万不是借款，而是财。我不能让我妈白跟你说，是不是？黄伟哥，我们已经离婚了，没有任何关系。你这不是人，我我。关女儿，怎么了？爸，你什么时候回来？不是安排在这个月底回国举办传播宴，到时候把云秀集团的全部股份和董事席位给你。怎么想爸爸了？爸，我找到赵阿姨了，而且把她认作我干妈。赵阿姨现在过得很不好，被前夫欺负，被别人打。如果不是我，她非要被那些豺狼虎豹吃了不可。赵女士是个善良的好人，你一定要保护好她。不要让好人吃亏，也不能让恩人觉得咱们不帮他，知道吗？爸，现在的当务之急就是赶紧解决掉张阿姨的前夫。我觉得你们俩就挺合适。阿姨，爸，你就早点回来嘛！你再不抓紧，我就要没干妈了。行，等我回去吧。<笑>哎呀，这个赵女士到底是什么样的魅力啊？让我这闺女。这么的给我牵线搭桥的，哈哈哈，真是有意思。喂，林秘书，董事长的回归宴要提前筹备，我爸这两天就回来，要好好办一场。到时候我也会向所有人宣布，赵阿姨是我干妈的这件事情。干妈，我一定要让你成为全世界最幸福的女人。少儿，少儿，我睡了多久啊？没睡多久，五个小时。不过刚才医生来过了，说挂完这瓶三联针就可以出院了。那还好，没有耽误太久。干妈，等出院了，我就带你买衣服去。不用买了，我旧衣服可以穿，你别浪费那钱嘛。这怎么能是浪费钱呢？这是当女儿的一片心意。干妈连这点心意都不愿意接受，是嫌弃我了不成？我怎么会嫌弃你呢？我听你的，总行了吧
。医生，你那个干妈打的是什么样子？这神神秘秘的，感觉十多岁的人呢、啊，打扮的太漂亮，不只能闲话的。干妈，您可是云秀集团女总裁的妈妈，发生行动怎么了？谁敢说闲话，我撕了他的嘴！干妈，你一会儿一定会很好看的。干妈，你这也太好看了吧！夫人，您对哪里不满意吗？我马上修改。夫人，你是不是接受不了这个风格呀、啊？这都可以改的，你千万别生气啊！云总可是我们的高级客户。干妈，您是不满意吗？没有，我很满意。谢谢你们，谢谢。您这满意怎么还哭了呀？干妈只是从来没有看到自己这么好看过，辛苦大半辈子，为家庭付出了几十年，三十年没买过新衣服，十年没换过发型。谢谢你。让我看到自己原来还可以这样。干妈，您总是把五十多岁了、一把年纪了挂在嘴边，其实五十多岁一点都不老，做什么都来得及。你看，你这么年轻又这么漂亮，想做什么就做什么。干妈，我没有妈妈，您就是我的妈妈，你想做什么我都支持。你想去旅行，见你没有见过的世界，我陪你。你想学习，我就给你报名；你想工作，我也给你安排呀、啊。真的吗？当然是真的啦。到时候等我爸的回归宴结束，我就把云秀集团交给他暂管。到时候咱们全球旅行去。哎，媳妇，走走走。董事长就要回国了，这次机会对我来说非常重要。只要我得到董事长的赏识。重回云秀集团根本不是什么难事。媳妇，你真是太厉害了，邀请韩都都弄到。哼，我在云秀集团待了这么久，找熟人弄两张邀请函又不是什么难事。我也要去。你去什么去？丢人现眼的！你现在就是废物一个，爱怎么咱吃我的用的，该你死了算了。我可养不起两个汉子。这么多年。资助云商的钱，都是从我的银行卡里出去的。就凭这些，云商也不能不管我。哎呀，来，走走走走，走。你别偷那个，哦，做一次两块钱。啊、哦，我刚回国，也没带零钱。我帮你刷吧。哎呀，谢谢你啊。你到这儿来坐吧。啊、哦，好，谢谢你了。你刚回国，对路不太熟，你一会儿你要去哪？送你吧，就不麻烦你了。我看你刚买完菜，也要着急回家做饭了吧？<笑>没事，我家常便饭，花不了太多时间。啊，我女儿给我的地址很详细，我会找得到的。那你最好是让你女儿到公交车站口来接你。对对对，我得跟她说一声。<笑>你不用送我们，我不会迷路，找得到的。谢谢你啊。嗯、呃，不是，我也要在这儿下。哦哦
啊，对不起，你先下。看来我们还真是有缘啊！确实很巧，哎，我一会儿要做饭，不如你来我家吃饭吧。那会不会太打扰了呀？会不会，我女儿很随和，<笑>没关系的。那我可不可以带我女儿一起过来啊？那孩子娇生惯养的，希望你不嫌弃就好。怎么会呢？刚好他们两个可以交个朋友。<笑><笑>那太好了！哎，我到了。到了你也住这？爸妈，你们怎么一块回来了？爸，干妈，没想到你们这么有缘，还能在医疗车上遇见。哦，一路上也没做自我介绍，我叫云天奇，云山的爸爸。我是赵淑秀。张老师，你这么厉害，这一桌子菜，这手艺也太好了。<笑>您客气，叫我叔秀就好了。本来以为回过宴上才能见到你，你这孩子，董事长我也告诉你。叔秀，你不要太拘束客气了，叫天奇就行。这次仓促回国呀，也是为了给孩子个惊喜，别说他了啊。叔秀，叫我天奇就行。这孩子，行了，咱们快吃饭吧。从董事长回归院后，我就疯子了。你你们不用着急，我自己疯。啊，咱们一定要尽快跟李宏伟撇清关系。他万一死在家里边怎么办？多晦气啊！急什么？万一他手里那些纸片片能拿你入冰伤，到时候我们黄雀在后，再狠狠的敲黑你。这这，你们太打我了！老东西，你想打我妈啊？是我家的，是我家的。你给我哼啥？打死你！王同学，装什么死呢？魏龙，他不会真死了吧？哎，装什么装呢？杀人了！还愣着干什么？赶紧收拾了，趁着李工还没听见。妈，我杀人了！我我杀人了！只要你和青青顺利得到董事长的青睐，这点事儿算什么？林家势力通天，更何况他就是个老不死的摊子。起来。我这样行吗？哇塞，干妈，你这么穿，你好好看啊！哎呀，好看什么呀？一把岁数了，不给你丢人就好了。这是什么话？是人穿衣服，不是衣服穿人。不管穿什么，都是我心地善良的好干妈，大家都会喜欢你的。哎，你爸爸呢，生儿？啊。我爸说他有事先出去了，让我们先去。他到时候直接来宴会找咱们。十二，你先去吧。嗯，我去上个厕所。嗯，好吧。那到时候我让李秘书接待你。你到了直接让李斌找李秘书就行。嗯请出示您的邀请函。啊，我我没有邀请函。没有邀请函，那就滚一边去。没有邀请函
，那就滚一边去。你也不看看自己是什么身份？今天这里可是云商董事长的回归晚宴，一个真正的上流社会的晚宴。一个打车来的穷鬼，恐怕是来蹭饭的吧？两位兄弟，你们误会了，我不是来蹭饭的。云商是我女儿，这个宴会是她邀请我来的。什么？你说云总是你的女儿？对，是。<笑>整个梅城，谁不知道我云总是单亲家庭？老夫人早年就因病去世，追悼会就是在这个酒店办的。你算个什么东西？也敢冒充老夫人？有多远就赶紧给我滚多远！真是吃了雄心豹子胆了，敢来我们云秀的晚宴上坑蒙拐骗！不是不是，我不是云生的亲生妈妈，我是他的干妈。够，说自己是云总的妈妈，被我们戳破，立马又改成是干妈，你当我俩当傻子糊弄？老娘们，赶紧给我滚！穿的倒是人模狗样啊，只不过我们俩不是你能糊弄的啊。我没有骗人，我真的是云生的干妈。哎，不信不信，你们可以问李秘书。你认识李秘书？认识，见过很多次。老大，他知道你车主的大名，该不会真是李总的亲戚吧？你竟然知道李秘书，看来平时没少打听嘛。小伙子，你们怎么总是不相信我呢？你们不信的话，把李秘书叫出来，他可以给我作证，我没有骗你们。哟，赵叔就怎么被赶出来了？看来他和云总的关系也不怎么样啊。云总不过给了他三分体面，他还真当自己是云总不大恩人，肯定是被云总嫌弃太穷酸赶出来了呗。咱们一定要在解聘文书通到集团之前，尽快给他短视上去，知道吗？明白。李秘书这种大人物，是你想见就能见得到。识相的，赶紧给我滚！走。走，滚、哎！这不是云总的大恩人吗？怎么没来到门外了呀？荣经理，您来了。荣经理，还真是一招鲜吃一天，打着云总的旗号在外面招摇撞骗。我们的要紧啊，需要看。荣经理，你可是云秀集团的老人了，根深蒂固。以后我们两个还能不能更上一层楼？全指望您呢，荣经理，您没有邀请函也能进。<笑>是是是，荣庆，用不用我提醒你，那天在婚礼上，云总都说了些什么？什么？是你？是你？对，没错，是我。我现在可以进去了吧？站住！赵松秀，你可是出了名了，那个视频我看了。你偷窃新人的戒指，被人抓了个现行。哦，原来是你呀！说吧，这次来我们总裁的回归宴上，又想偷点啥呀？哼！那个视频断章取义，根本不算什么。清者自清。新伟龙、荣钦，你摸着自己的良心说说，那天在婚礼上到底发生了什么？你……哎呦，不生气了，不生气了啊！我今天晚上呀，一定要他心甘情愿的给你磕头道歉，还出这口气儿啊！赵叔兄，有本事你再讲一遍。解聘文书还没下来呢，你现在说的话没人信。荣经理，您别跟着这娘们废话了，我这就把他赶走。滚，赶紧给我滚，否则我对你不客气了。你们是要对谁不客气？你们是要对谁不客气？这是我女儿的干妈，你们对贵宾如此不敬，是不是不想在云秀集团干了？二叔叫，给你绝食呀！啊，找了一个演员来给你撑。老曹，多少钱？苏秀阿姨，真是的，为了找贵点面子，你用不着花这冤枉钱呀。哼，天奇，我哪有那么厉害的身份，算不上什么贵宾。你不要看出他们两个，这两个小伙子年轻不懂事
，我们不往心里去就是了。说小妹子，你就是太善良。但是你放心，你是我女儿的干妈，这点体面我还是能给到你的。哟，这还是定制西装呢。嗯，叔叔阿姨，这几天没在小区看见你，你不会是为了点面子？把房子都卖了给他买衣服吧！你<笑><笑>说什么呢？他手上的手表都三百多万。这老头不会真是林总爸爸？林秀吉他们董事长吧？小哥，他说他是林总的父亲，你们认识吗？<笑>怎么可能？哎，就他。如果他是董事长，那我啊，那我就是天王老子了。董叔秀，孙子花个冤枉钱干嘛？一把年纪了，把我当董事长，丢不丢？这云商是怎么办事？录取员工进入云秀集团，居然不给他们看我的照片？老头，是不是入戏太深了啊？敢直呼云总，那你找死是吗？我是云商的爸爸。怎么就不能直呼其名了？难不成我这个当爸爸的还要尊称闺女一声云总？我敢叫，他敢答应吗？这种下三滥，这么折辱你们总裁，你们竟然放任不管，就不怕我进了宴会厅禀告云总，把你们两个开除吗？我这，天奇，没事的，他们总是这样，我都习惯了。说秀，让你跟这种人打交道。真是委屈你了！这个害我们被骂，你们两个老东西真的是敬酒不吃吃罚酒恩，给脸不要脸是吗？周秀，小心！天奇，住手！住手！啊！哎呀！你们两个睁开狗眼看看清楚，站在你们面前的才是真正的贵宾。啊这个老头啊，他就是个穷鬼，哎，是这个女的，哎，砸锅卖铁请来的演员。我、哦、靠，狗眼看人低的东西，这是咱们刚刚回国的董事长。啊、抱歉，董事长，是我没把人调教好，冒犯到了你。小李啊，你的人冒犯了我倒是无所谓，但不能怠慢了沙二的恩人。没有这位赵女士，就没有云商的今时今日，就没有云秀集团。你们两个还不赶紧跪下，给董事长和赵女士道歉、啊！董事长赵女士，我们有言不许看人。饶了，你打赢你们这小伙，饶了我们吧！董事长，你打赢了大家。我，我这怎么可能？他怎么可能是董事长？这么说去，真的认识董事长？阿拉，阿拉，林秘书，在。这两个不知死活的东西，几次三番冒犯我云秀的恩人，更是。多番对我出言不逊，应该如何处理？董事长，云总之前已经处理过他们两个了，开除云秀集团，并且全行业都进行封杀。只不过解聘文书在您的回归宴席还没有完全下达，这才让这两个蠢货钻了空子、啊。您放心，董事长，这两个人我一定严肃处理，以儆效尤。说秀，我们进去吧。天奇、嗯，这里真气派，真好看。如果你喜欢，以后我会经常带你参加这样的宴会。不了吧，还是踏踏实实过日子的好。这种上流社会的生活还不属于我。你们这种有钱人跟我们不一样的。天奇，朴实、善良，这赵叔兄真的很吸引人。难怪山儿想凑合我们，我都快被他折服了。呃，要不先吃点东西垫垫肚子，等等啊，宴会才会开始的。好。爸，干嘛？干嘛？给过来。爸，爷爷。
诸位，我要宣布两件事。诸位，我要宣布两件事。第一，今晚的宴会不单单是家父的回归，更是对云秀集团的股权和董事权进行变更。今后，我云商在云秀集团的职位由执行总裁升为董事会会长，并持有云秀集团的六成股份。不会吧？这云生总归是个女人，以后要嫁人的。董事长怎么可能把位置给云生？这都什么年代了，谁说好女不如男的？是啊，咱妈是由衷的替你高兴。第二，向各位正式介绍一下，这位是赵淑秀，我云生的干妈，将担任云秀集团财务总监一职。什么？这赵淑秀不过是一个做了半辈子饭的家庭妇女。他凭什么做财务总监？就是，不愧是傍上小云头这个大腿，一步登天了吧？云氏集团的财务总监年薪可是五百万起，还不包括背后的股份呀！莎儿，你这是干什么呀？干妈，你帮我看看，这账是不是有问题？啊？怎么对不上啊？我不太懂你年薪这种账本啊！哎呀，你就看他有没有出错。嗯，有点问题，少三分。干妈，你这都能搞明白，比我们公司的高级财务还要厉害呢。干妈以前是干财务的。干妈，我知道你有这个，虽然你当了半辈子的家庭妇，但是论才华不应该被埋没，这是属于你的宝贝，你值得。恭喜恭喜啊！欢喜临门。恭喜啊，赵总监，女儿和事业都有了，女儿还如此孝顺。云商，赵福秀，你们可知错啊！云商，赵福秀，你们可知错啊！赵福秀，你过得潇洒呀！这人是谁？他你都不知道，赵福秀的前夫。看起来好像有什么了不得的恩情。赵叔秀，你一共我的钱，资助云商数十年，现在我得了癌症，你就把我抛弃了，你好狠的心呐你！你在胡说什么？我没有。你宏伟，你想干什么？什么？你竟然是要拿回我的全部，我的全部啊！你的全部？过什么年？是我风雨无阻的去给你汇款，资助你上大学。没有我，哪有你现在威风凛凛的湘云呐？你，人家今天在这个李梦里一直资助云总。赵淑秀就是一个窃取别人成果的小偷。赵淑秀女士，根据我们目前所了解到的情况。事实上，资助云霜小姐的一直都是李宏伟先生。您窃取了李宏伟的成果，李宏伟现在身患癌症，时日无多，并不像您计较。只有唯一的一个心愿，希望您能照顾他。现在得病的要死了，就想着我来照顾你，没门！赵女士，您决意要抛弃丈夫，是因为跟云秀集团董事长云霜攀上关系了吗？赵女士。您决意要抛弃丈夫，是因为跟云秀集团董事长云商攀上关系了吗？你们结婚多年，而一日夫妻百日恩。李先生现在就只有一个遗愿，陪他把最后的日子走下去。你这个主意打得挺不错，就是想要舒秀被你缠着一辈子，哪怕就是你死了，也要他做你们家的房子。主教是我，说下去我的，我的靠！<笑>本事不大，胃口倒是不错，可惜了，叔秀根本就不会同意的。这位先生，这是赵大姐和李先生的家事，你一个外人就没必要掺和了吧？怎么不能掺和？他是我爸，他是我干妈，我们才是一家人。赵大姐，你也知道云总在本市的名声，既然你是他的干妈，若是您出了什么不好的消息，连累到云总，可怎么办呀？赵大姐。您别太自私了。您现在有云总帮助，照顾李先生只是一件小事难道你连这件小事都不愿意帮忙吗？你威胁我
，我们只是就事论事。你前夫的情况你也看到了，若是你一意孤行，置身事外，恐怕会影响云秀集团的名声。没关系的，明生不会介意这些。就算你想留下他，也不过是多了一个可有可无的人。好，我可以留下。干嘛？真的要作践自己，去照顾一个学夫吗？江昭大姐同意了，那我们的调解也算圆满成功。赵大姐，麻烦您在这上面签个字，确认您会照顾先生。这个反悔是什么意思？反悔的意思就是说，如果李先生不同意你来照顾他，那这项合同就算自动作废。好。会好好照顾他的。生儿，你快吃点东西吧，别饿着了。我知道你还在气我留下李红伟，我这样做也是逼不得已。他是个祸害，要是不留在身边，我担心他做出什么不好的事情影响到你。我才不在乎他会做什么。我只是不想你被他缠住。你放心，我已经不像以前那么好拿捏了，我是不会再重蹈覆辙的。这到底是怎么回事？他不知道怎么了，突然就将你多的饭菜打发了，可能是不满意吧。别胡说！我想吃就别吃，送他去房间。行了，你今天已经很累了，我送他就行了。我去，我去，我去！再不走，今晚我就让你睡厕所。了。我警告你，以后再敢对舒秀这么大呼小叫的，我让你知道。生不如死的滋味，一个摊子，还是个要死的人，还想跟我争，简直是痴人说梦。你们找谁？你好，经人举报，有一约七旬老人在你家失踪，附近邻居传言你家时常散发出恶臭。我们怀疑你杀人藏尸，请你立即开门接受调查。胡说，怎么可能？我怎么可能杀人藏尸？你们快走，别进来！我干什么？干什么？我没有杀人！放开我！放这么不小心啊！我去给你拿消毒的。哎，东西还没收拾完呢。这些用保姆收拾，你平时做个饭，余生都心疼。你这次受了伤，估计以后啊都不会让你再做家务了。行了，这几天的伤口啊，要注意不要碰水啊。谢谢。谢什么呀？对了，舒青，你真的要像李红伟一直这么照顾下去？我已经想好对策了，照顾协议上写了，只要李红伟愿意离开，合同就会自动解除。李红伟现在什么都没了，只怕他很难离开了。李红伟这个人极其好面子，只要让他丢几次脸，就算我强行绑着他，他都不会愿意的。知道了，我会帮你的。这套怎么样？只是好看。好看，太好看了，太适合你了。<笑>干妈，你这一身，起码年轻十岁啊，跟我一起出去，别人肯定会把你当成我姐姐的，就你嘴皮。<笑>干妈，爸，你们这一身好像情侣装啊。不行，我要发朋友圈炫耀一下。哎，好，好，好，好，好，好。三二。真完美，就像真夫妻一样。<笑>好了，咱们走吧。走。
苏秀啊给了他刚离婚的前妻天齐是看他可怜才同意照顾他的你这前夫呀以前是不是干过好多伤天害理的事情啊你看他又是偏瘫又是得了癌症嗯真是造暴了苏秀气场就是好呀如果是我呀我直
离婚喂，我们已经离婚了，我想做什么跟你没有任何关系。<笑>好了好了，你打他干什么？他这么脏。你说的对，我应该去洗洗手，免得恶心。<笑>李宏伟，失去的前几十年，浪费在你和你爸身上。这后几十年，我一定会让他快乐起来的。话都说不清楚了，还想让舒旭回头呢？你知道你现在叫什么吗？癞蛤蟆想吃天鹅肉。没想到参加比赛的人这么多，看来打第一的机会不大哎。我相信你，一定会打第一的。走吧。跳的这么好，肯定是夫妻。只有夫妻才有这么好的默契。这年纪还这么好，肯定是灵魂伴侣。真让人羡慕呀！恭喜二位获得第一届小区联动交谊舞大赛的第一名，大家欢迎！欢迎大家收听播出。恭喜二位获得交谊舞第一。祥<笑>儿，谢谢你啦。他怎么突然这么丑啊？也许可能在外面待久了吧。这个是我干妈第一次得奖，我要好好保存起来。以后啊还会更多，小金价分不下哦。那我就买个更大的架子。好，你的饭吃了。怎么感觉他好像越来越严重了？你先起码自己还能吃，要不让保姆喂他。我要吃！我要吃！小姐，这可怎么办呀？吃就继续饿着。贱人，不不要脸，口口口口大神！你嘴里放干净点。你们这个蠢货，你你你，你又不该死！你以为我不像以前伺候你爹那样伺候你吗？你该死！我说过，我不会再迁就你了。把他送去保姆间，浪费粮食就别吃了，谁也别送，关他一晚上就老实了。干妈，要不还是把他送去医院吧，温缓他。其实我在乎的不是这些，我只是觉得自己为他白白付出了二十几。你还有我们呢，对。你看我这耳环行不行？跟衣服搭不搭呀？干妈，你就够好看的啦，再好看，叫迷死我都不怕。干妈这辈子都没有出去旅游过，想打扮的漂亮点，不想给你丢人。干妈，说什么呢？你再怎么样，也是我的好干妈。<笑>你们聊什么呢？哎，我都准备好了，出发吧。老朱秋，我让你们死！哈哈幸好这家人错开了，他们家这个摊子放火把家都给烧了。谢天谢地，真人显灵呀！要不是他们出去旅游，这火烧成这样，谁都难逃一劫。哎、爹啊，这个李宏伟还真是贼心不死啊！他打定了主意要你吃亏掉肉，这是。去医院，送到最后一程。哈哈哈哈哈！病人的情况很不好，一直喊着要见你。不用了，我不会再见他。你们这边尽管治疗就是。
，钱我会定时转过来的。是，我去。医生，病人情况有点太紧急了。好，赶紧抢救！快准备麻醉剂。三二一，茄子。宣布死亡吧。夫人。有人送来这个，说是李宏伟先生的骨灰盒。他真的死了？你认了吧，东西留在家里，晦气。到你发挥的时候了，还不快去？我才不参加。苏秀，苏秀，可能我现在说有些不合时宜，但我不想再等了。叔兄，你愿意嫁给我吗？你真的想和我结婚？干嘛？我爸喜欢你好久了，你就答应他吗？我想让你当我亲妈。赵淑秀小姐，你愿意嫁给我？我我愿意。太好了，以后我们就是真正的一家人了。爸爸妈妈。